Lembah ini adalah tempat para bidadari diturunkan. Berada di sebuah lembah terpencil, jarang diketahui semua orang. Tapi cocok buat kalian yang ingin memperbaiki keturunan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Apa kabar kalian kali ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Para wanita di lembah ini sangatlah cantik, memiliki bola mata yang sangat indah, masih bisa hamil di usia 70 tahun, bahkan usia 100 tahun masih kelihatan mirip anak ABG. Lembah Hunza dan Kalas mungkin agak asing di telinga sebagian orang, padahal lembah yang bisa dikatakan terpencil ini merupakan tempat asal wanita-wanita cantik yang sudah diakui di berbagai penjuru dunia. Sebelumnya aku udah membahas suku Kalas, yang merupakan tempat para wanita-wanita cantik, bahkan mereka memiliki tradisi harus berhubungan dengan 20 pria sebelum menikah. Buat kalian yang penasaran boleh dicek dulu ya. Para bidadari Hunza, mayoritas beragama Islam, bermukim di Lembah Hunza, Karimabad, Pakistan. Lembah Hunza terletak di ketinggian 2438 meter di atas permukaan laut dan diapi tiga gunung besar yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Tak hanya wanitanya yang cantik, sungai di sana juga mengalir jernih dan bebas polusi udara. Di tempat itulah mereka hidup enggan penuh kesederhanaan, tidak kenal stres dan hidup menyatu dengan alam. Etnis Hunza memiliki sebuah tradisi, di mana dalam dua hingga empat bulan setiap tahunnya, mereka akan menjalankan pola makan hanya minum jus dari buah apricot saja. Dan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Mereka juga memiliki sebuah ramuan yang disebut tumuru, terbuat dari teh herbal yang diseduh dengan air mendidih, yang berasal dari air es pegunungan, dan dipercaya minuman itu dapat membuat kulit mereka halus. Sebagian besar masyarakat etnis Hunza atau 99% menganut pola makan nabati dan vegetarian. Mereka hanya makan daging saat acara pesta suku saja, namun tetap daging itu juga tidak mengandung bahan penyedap berbahaya atau bahan kimia. Mereka juga jarang memasak makanan menggunakan minyak goreng, maka dari itu dipastikan tidak adanya zat kimia yang tercampur dalam berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Hunza. Mereka sangat menjaga keseimbangan dalam mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan roti gandum. Bahkan umumnya, mereka juga rutin berpuasa selama minimal dua kali dalam seminggu. Oleh karena itulah, populasi lansia di Hunza termasuk lansia dengan tubuh yang sangat sehat, penuh vitalitas, dan hampir bebas dari penyakit. Selain makanan, Kunci etnis Hunja bisa bebas dari penyakit adalah olahraga, karena lingkungan tempat tinggal Hunza adalah pegunungan dan memiliki medan curam sehingga harus naik turun layaknya olahraga. Tak hanya itu, mereka juga memiliki lahan pertanian cukup jauh, bahkan beberapa lahan pertanian etnis Hunza bisa berjarak 2 jam perjalanan dari desa. Uniknya, meski tinggal jauh dari perkotaan, Populasi masyarakat Lembah Hunza adalah populasi terbesar di Pakistan yang bebas buta huruf. Rata-rata sekitar 77% etnis Hunja bebas buta huruf. Bahkan wanitanya 90% disebut bisa membaca. Hal ini tentu jauh jika dibandingkan dengan angka bebas buta huruf di Pakistan yang secara nasional hanya berkisar sekitar 58% saja. Tak hanya itu, uniknya wanita-wanita Lembah Hunza juga memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat Hunza. Selain itu, arsitektur Hunza juga sangat unik dengan banyak bangunan yang dibangun dari batu alam. Bangunan ini sering disebut sebagai kotak berlian karena bentuknya yang khas dan memikat. Masyarakat etnis Hunza bertahan hidup dengan cara bertani, beternak, dan pekerja kasar. Mereka juga mendapat penghasilan tambahan dari para turis yang datang ke sana. Buah-buahan seperti aprikot, ceri, anggur, prem, dan persik semuanya dibudidayakan oleh etnis Hunza. Diketahui saat ini, wanita suku Hunza dominan sudah berusia lanjut berkisar 40 atau 50 tahun, namun wajahnya masih terlihat begitu awet muda. Hal itu karena semua pola hidup sehat mereka.
sehingga tak heran lembah ini disebut sebagai lembah bidadari, bahkan banyak yang sudah usia 85 tahun juga masih awet muda. Selain lembah Hunza, hal yang sama juga terjadi pada suku Kalas, yang sama-sama masih di negara Pakistan. Bukan hanya cantik, bahkan mereka punya tradisi harus berhubungan dengan 20 pria sebelum menikah, dan kalian bisa nonton di video aku sebelumnya ya. Oke itu dia video kita kali ini, next kira-kira bahas apa lagi ya, jangan lupa komen di bawah.